সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল দাবি রাজনৈতিক দলের ব্যবস্থার ত্রুটি সংস্কারের তাগিদ পুরো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেটা বিশ্বাসযোগ্য যে নির্বাচনটা বিশ্বাসযোগ্য ছিল সেটা কিন্তু জনগণের কাছে প্রতীয়মান হইতে হবে মাসের ব্যবধানে দেড় থেকে দ্বিগুণ বেড়েছে সবজির দর অনেকগুলোর কেজি ছাড়িয়েছে শতক নিয়ন্ত্রণে দায় সারা অভিযান দুমাস ধরে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী নেই ঢাকার নিম্ন আদালতে পরিস্থিতির সুযোগে শীর্ষ সন্ত্রাসীদেরও জানি একজন বাদী যখন ভিকটিম হয়ে বিজ্ঞ আদালতে সে মামলা দায়ের করে ন্যায় বিচারের জন্য তার এই ন্যায় বিচারটা প্রতিষ্ঠাই হয় ট্রায়ালের মাধ্যমে দীর্ঘদিন পাবলিক প্রসিকিউটর না থাকা এটা আদালতে একটা রাষ্ট্রপক্ষের একটা শূন্যতা দেখা যায় দুর্গোৎসবের মহানবমীর আনুষ্ঠানিকতার পর দশমীর তিথি শুরু দেবীকে প্রাণ ভরে দেখতে মণ্ডপে ভক্ত ভক্তদের ভিড় সাংসদানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাবনাও জানান তারা রাজনীতিতে নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে মত বিনিময়ে দেশের রাজনীতিবিদ ও বিশ্লেষকরা তাদের মতামত তুলে ধরেন এখন যদি যদি নাগরিক সমাজ মনে করে যে তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাটাকে আরও ফাইন টিউনিং করা যায় যদি যায় এবং সেই নির্বাচনটা একটু ভালো নির্বাচন সুযোগ থাকে এস তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থার মধ্যে আরও এটাকে আরও ইম্প্রুভ করা যেতে পারে কিছু কিছু নতুন জিনিস সংযুক্ত করা দরকার তোমার একটা জিনিস হতে পারে নির্বাচন অংশগ্রহণকারী সকল প্রার্থীদেরকে নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে একই মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিয়ে কে কার কি আদর্শ উদ্দেশ্য কার কি লক্ষ্য সেটা জনগণের সঙ্গে কাছে বলবেন যাদের কাছে রাষ্ট্রের মালিকানাটা নিহিত সংবিধান অনুযায়ী ওই একদিনে যদি আমরা আমরা যদি নিবিষ্ট থাকি তাহলে কিন্তু নির্বাচন অনেকভাবেই এটা বিতর্কিত হইতে পারে অনেকভাবে অগ্রহণযোগ্য হইতে পারে তাই আমাদের পুরো প্রক্রিয়াটা পর্যবেক্ষণ করা দরকার নির্বাচন কমিশনের এবং আপনারা গণমাধ্যমের প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের পর্যবেক্ষণ করা দরকার এবং একই সাথে নিজ গঠন পর্যবেক্ষণের জন্য কেউ কেউ সেই দায়িত্ব নেয় তাদেরকেও সেই পর্যবেক্ষণ করতে হবে আর নাগরিকদেরকেও পর্যবেক্ষণ করতেই হবে প্রায় দুই মাস ধরে শূন্য ঢাকার বিচারিক আদালতে রাষ্ট্রপক্ষের নিয়োগকৃত আইনজীবীর পদ পাবলিক প্রসিকিউটর ও গভর্নমেন্ট স্প্লিডার না থাকার কারণে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ সহ অন্যান্য কাজে বাড়ছে জটিলতা মামলা পরিচালনায় বিচারিক আদালতগুলোতে দেখা দিয়েছে চরম স্থবিরতা এদিকে আইনজীবীরা বলছেন দ্রুতই রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী নিয়োগ না দেয়া হলে মামলার জট বাড়তে থাকবে আস্থা হারাতে থাকবেন বিচার প্রার্থীরা রাব্বি হোসেন জানাবেন বিস্তারিত ছাত্রজনতার গণভ্যুত্থানে পতন হয় টানা পনেরো বছর শাসন করা আওয়ামী লীগ সরকারের সরকার পরিবর্তনের হাওয়ায় বদলে যায় দেশের প্রধান বিচারপতি অ্যাটর্নি জেনারেল আত্মগোপনে চলে যায় ঢাকার নিম্ন আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা দু সাল থেকে টানা সাড়ে পনেরো বছর ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের প্রধান পাবলিক প্রসিকিউটরের পদে ছিলেন আইনজীবী আব্দুল্লা আবু অন্তবর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর তিনি চলে যান আত্মগোপনে গত সাতাশে আগস্ট তার পদ বাতিল করে নতুন পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে আইনজীবী এহসানুল হক সমাজীকে নিয়োগ দেয় আইন মন্ত্রণালয়ে এতে বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের বিক্ষোভ আর বিরোধিতায় পদ থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি চাইলে নিয়োগ বাতিল করে আইন মন্ত্রণালয় এদিকে প্রায় দুই মাস ধরে ঢাকার বিচারিক আদালতের মামলার কার্যক্রম চলছে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ছাড়া যার কারণে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণে বাড়ছে জটিলতা তৈরি হচ্ছে বিচারিক সংকট 
বিচার প্রার্থীরা সহজেই বিচার পাচ্ছি না এবং এই যে বিচারিক প্রক্রিয়ায় একটা বাধাগ্রস্ত অর্থাৎ এই পাবলিক প্রসিকিউটর নিয়োগ না করার কারণে যে মামলার যে কার্যক্রম অর্থাৎ এই সাক্ষী নেয়া সাক্ষী দেয়া সুন্দরভাবে যারা বিচার প্রার্থী তাদেরকে উপস্থাপন করা এই জটলাটা কিন্তু আরও বেড়ে যাচ্ছে একজন বাদী যখন ভিকটিম হয়ে বিজ্ঞ আদালতে সে মামলা দায়ের করে ন্যায় বিচারের জন্য তার এই ন্যায় বিচারটা প্রতিষ্ঠাই হয় ট্রায়ালের মাধ্যমে বিচারিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই বিচারিক ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণভাবে স্থবির অবস্থায় পড়ে আছে এছাড়া রাষ্ট্রপক্ষের অনুপস্থিতিতে গেল দু মাসে জামিন পেয়েছেন একাধিক শীর্ষ সন্ত্রাসী যা আতঙ্কের কারণ বলছেন আইনজীবীরা একটি মামলার তদন্ত থেকে শেষ পর্যন্ত রায় পর্যন্ত একজন পাবলিক প্রসিকিউটরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তো এই দীর্ঘদিন পাবলিক প্রসিকিউটর না থাকা এটা আদালতে একটা রাষ্ট্রপক্ষের একটা শূন্যতা দেখা গিয়েছে এর ফলে অনেক সাক্ষী হচ্ছে না বিশেষ করে অনেক হেনিয়াস ক্রাইম সেই মামলাগুলো অনেকটাই ঝুলে গেছে গত পাঁচই আগস্টের পর থেকে একের পর এক আওয়ামী লীগ সরকারের এমপি মন্ত্রী আমলা গ্রেপ্তার হয়ে প্রতিদিনই আদালতে আসছেন তাদের ঘিরে এজলাসের ভেতরেও তৈরি হচ্ছে হট্টগোল রাষ্ট্রপক্ষের নিযুক্ত আইনজীবী না থাকায় স্বপ্রণোদিত হয়ে এক এক দিন এক একজন হচ্ছেন রাষ্ট্রপক্ষকে সহায়তাকারী আইনজীবী এই ছাত্র বৈষম্য আন্দোলনে যারা সরাসরি সম্পৃক্ত তাদের বিষয়েও আদালতে তুলে ধরার জন্য পাবলিক প্রসিকিউটারের খুবই প্রয়োজন সেই জায়গাটাও একেবারে শূন্যতায় পূর্ণ পরিণত হয়েছে আমি মনে করি যে এটা খুব তাড়াতাড়ি দেওয়া দরকার এবং দ্রুতই সেই ব্যবস্থা করতে হবে কারণ না হলে ইকুয়ালিটি সেখানে সরকারের জায়গা থেকে গ্যাপ থেকে যাচ্ছে ঢাকা আইনজীবী সমিতির সূত্রে জানা যায় ঢাকার নিম্ন আদালতে রাষ্ট্রের নিয়োগ করা সরকারি আইনজীবীর সংখ্যা শতাধিক তাদের অনুপস্থিতিতে বিচারিক সংকট বাড়তে থাকলে সহজেই পার পেয়ে যাবে অপরাধীরা এমন সংখ্যা আইনজীবীদের রাব্বি হোসেন এখন ঢাকা এবারে শারদীয় দুর্গোৎসবের খবর নবমীর সকাল মানে অশুভ শক্তি থেকে মুক্তি এই দিনকে বলা হয় অকাল বোধন এবছর শুধু নবমী নয় তিথি অনুযায়ী একই দিনে শেষ হয়েছে দশমীর সকল আনুষ্ঠানিকতাও মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড় করছেন ভক্তরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন তানজিলা খান মিম বছর ঘুরে অন্নপূর্ণার আগমনে দেশের মন্দির মণ্ডপে আনন্দের যে লহর বইছিল দশমী তিথিতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা তাকে বিদায় জানাচ্ছেন অশ্রু জলে ষষ্ঠী সপ্তমী কিংবা অষ্টমীর মতোই সকাল থেকে ঢাকের বাদ্য শঙ্খনার আর উলুধ্বনিতে মুখরিত ছিল রাজধানীর মন্দির মণ্ডপগুলো শাস্ত্রীয় মতে আজই শেষ হচ্ছে এবছরের শারদীয় দুর্গোৎসব এবছরের পঞ্জিকা অনুযায়ী প্রতিদিন দুইটি তিথি একই সঙ্গে থাকায় শনিবার সকাল ছটা বারো মিনিটে হয় নবমীর কল্পারম্ভ এবং ভিত পূজা রামায়ণ যুগের অবতার শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা অধিপতি রাবণ বধের পর নবমী তিথিতে দুর্গার পূজা করেছিলেন একশো আটটি নীলপদ্মে তাই দুর্গোৎসবের মহানবমীতে ষোড়শ উপাচারের সঙ্গে একশো আটটি নীলপদ্মে পূজিত হন দেবী দুর্গা এদিন নীলকণ্ঠ নীল অপরিচিতা ফুল ও যজ্ঞের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় নবমীর বিহিত পূজা পূজায় যজ্ঞের মাধ্যমে দেবী দুর্গার কাছে আহুতি দেয়া হয় একশো আটটি বেলপাতা আম কাঠ ও ঘি দিয়ে করা হয় এই যজ্ঞ নবমীর আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে শুরু হয় দশমীর বিহিত পূজা বিহিত পূজার সমাপনান্তে বিসর্জন প্রশস্ততার আয়োজন করা হয় এরপর অপরাজিত পূজা এবং মন্দির প্রাঙ্গনে শান্তি আশীর্বাদ গ্রহণ করেন ভক্ত অনুরাগীরা আমি <laughs> দেবী দুর্গার আমন ও গমনের বাহন নিয়ে যে চিন্তা ছিল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মনে তা উপেক্ষা করে যেন সকলের মঙ্গল করেন তাই প্রার্থনা দশ ভূজা দেবীর কাছে প্রতিবারের মতো তিনি আমাদেরকে ভালো থাকার জন্য সুস্বাস্থ্যের জন্য সুচিকিৎসার জন্য তারপর আমাদের জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি যথারীতি আমাদেরকে আশীর্বাদী দেবেন শাস্ত্রমতে আজ রাত ফুরালেই দেবী দুর্গা পিতৃলোক ত্যাগ করে ঘটকে চড়ে সপরিবারে ফিরে যাবেন কৈলাসে 
এবছর নবমী এবং দশমী তিথি একই দিনে হওয়ায় ভক্তদের হৃদয়ে বাজছে বিষণ্নতার সুর আগামীকাল সিঁদুর খেলা এবং প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়েই আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হচ্ছে এবছরের শারদীয় দুর্গোৎসব ভক্তরা প্রার্থনা করছেন যেভাবে তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছেন দেবী দুর্গা ঠিক সেভাবেই আগামী বছর যেন তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন তিনি আর এই মাঝের সময়টা যেন কেটে যায় পুরোটাই আনন্দ হাসিতে তাজিলা খান মিম এখন ঢাকা দুর্গোৎসবের আরও খবরাখবর জানাতে রাজশাহী নগরের সাগরপাড়া পূজা মণ্ডপ থেকে যুক্ত হয়েছেন রাকিবুল হাসান রাকিব মন্দিরে পূজার এই মুহূর্তে আনুষ্ঠানিকতা কি চলছে বিস্তারিত জানাবেন সেই সঙ্গে আমরা একটু আগে প্রতিবেদনে দেখছিলাম যে তিথি অনুযায়ী এবারে দশমীর যে সকল আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে সেগুলো আজকেই শেষ হয়ে গেছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে ভক্ত দেবী ভক্তরা কি বলছেন কার্যক্রমগুলো সেগুলো চালিয়ে যাচ্ছেন এবং একে অপরের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন এবং এই যে প্রতিমা দর্শনের মধ্য দিয়ে তারা বলছেন যে তারা পূর্ণ অর্জন করছেন এবং মায়ের এই যে বিদায় লগ্ন সেই বিদায় লগ্ন খানিকটা বেশি যদিও হয়েছে তারপরেও কিন্তু বিষাদের সুর তাদের মনে এবং তারা চাচ্ছেন আবারও মা মরতে ফিরুক এবং তাদের কল্যাণ নিয়ে ফিরুক এবং যাবতীয় সব অনাচার সেটি আসলে মুছে গিয়ে সকল শুভ হোক এইভাবে সেটি তারা প্রত্যাশা করছেন তো মুক্তি ছিল রাজ্য থেকে আমার কাছে সর্বশেষ সহকর্মী রাকিবুল হাসান যুক্ত ছিলেন রাজশাহী থেকে জানাচ্ছিলেন আজ নবমী সেই নবমীর যে আনুষ্ঠানিক কতগুলো রয়েছে সে সম্পর্কে সবশেষ তথ্য মুক্তি এবং পুজো যখন আসে তখন কিন্তু মানে এই যে পুজোর যে আনুষ্ঠানিকতা এর বাইরেও অনেকেই ছুটিতে ঘুরতেও যান আমরা সেই খবর একটু জানবো এ পর্যায়ে পূজা ছুটিতে সমুদ্র সৈকতে বেড়েছে পর্যটকের সমাগম হোটেল মোটেলগুলোতে বুকিং হয়েছে শত ভাগে নিয়ে আরও বিস্তারিত জানতে চাই কক্সবাজারের লাবণী পয়েন্ট থেকে যুক্ত হচ্ছেন মন্তোষ বেদজ্ঞ মন্তোষ পর্যটকদের ভিড় কেমন দেখছেন এবং পর্যটন কেন্দ্রিক যে ব্যবসায়ী রয়েছেন তার আসলে কি বলছেন এই চার দিনের ছুটিতে কি পরিমাণ আয় হতে পারে বলে তারা মনে করছেন আবির গতকাল থেকেই কিন্তু পর্যটন নগরী কক্সবাজার প্রাণচাঞ্চল্য ফিরেছে এবং এই শহরে প্রচুর পর্যটক গতকাল থেকে এসেছেন এবং আজকে পর্যন্ত হোটেল মোটেলগুলোতে যে অভিজাত হোটেলগুলো রয়েছে শতভাগ কক্ষ কিন্তু এখানে বুকিং রয়েছে এবং প্রচুর পর্যটক আসার কারণে এখানকার যে ব্যবসা বাণিজ্যগুলো রয়েছে সৈকত কেন্দ্রিক ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা এখানকার হোটেল মোটেল জোন এবং আশপাশের পুরো শহরের যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে সবখানেই কিন্তু আলাদা একটা প্রাণচাঞ্চল্য এসেছে এবং এই প্রাণচাঞ্চল্য ফেরার মাঝখানে আসলে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বেশ কিছুদিন ধরে 
এখানকার ব্যবসাবাণিজ্য মন্দা চলছিল সেই মন্দা ভাবটা গতকাল থেকে কেটেছে এবং পুরো দমে কিন্তু এখানকার ব্যবসাবাণিজ্যগুলো জমে উঠেছে আমরা হোটেল মালিকদের সাথে কথা বলেছি তারা বলছেন যে অধিকাংশ হোটেলে যেহেতু শতভাগ কক্ষ বুকিং আছে সেখানে তাদের মাঝে একটা স্বস্তি কিন্তু এসেছে এবং সবাই কিন্তু এক ধরনের উচ্ছ্বাস নিয়ে পর্যটকদের যে সেবা দানের বিষয়টি সেটি নিশ্চিত করতে কাজ করছেন আমরা এখানে যারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে সৈকত কেন্দ্রিক যে ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে তাদের সাথে কথা বলেছি তারাও যেটি বলছেন যে প্রচুর পর্যটক আসার কারণে তাদের বেচা কেনা বেড়েছে এবং তাদের যে আর্থিক লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল সেই প্রত্যাশাটি পূরণ হয়েছে এবং তারা এই যে পর্যটকের চাপ আছে এটি আগামীকাল পর্যন্ত প্রচুর চাপ থাকবে বলে তারা আশা করছেন এবং আগামী উনিশ নভেম্বর উনিশ অক্টোবর পর্যন্ত পর্যটকের ব্যাপক উপস্থিতি কক্সবাজারে থাকবে বলে তারা আশা করছেন তবে আগামীকালের পর থেকে পর্যটক উপস্থিতি কিছুটা কমতে পারে তবে আগামী উনিশে নভ উনিশ অক্টোবর পর্যন্ত কিন্তু এই চাপটা থাকবে সেই কথাটি তারা বলছিলেন এবং সেই প্রস্তুতি নিয়ে কিন্তু এখানকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো এবং হোটেল মন্ডলগুলো কিন্তু সাজানো হয়েছিল পরিপাটি করা হয়েছিল এবং পর্যটকদের সেবার জন্য আসলে পুরোপুরি প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং যে আশা নিয়ে তারা প্রস্তুতিটি করে সম্পন্ন করেছিলেন সেই আশাটি পরি পূর্ণ হওয়ার কারণে কিন্তু তারা খুশি এবং এই যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক পরিস্থিতিটি বিরাজমান রয়েছে কক্সবাজার মুখ হয়েছে মানুষ সেই প্রচেষ্টাটি যাতে অব্যাহত থাকে পর্যটকরা যেন কক্সবাজার মুখী থাকেন এই জন্য এখানকার যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সেটি যেন স্বাভাবিক রাখে হোটেল মোটেলগুলো যেন বেশি পর্যটক হয়রানি শিকার না হয় হোটেল মোটেলগুলোতে সেই বিষয়টি যাতে নজরদারিতে থাকে সেটি আসলে পর্যটকরা আশা করছিলেন এই ছিল আবির কক্সবাজার সৈকত থেকে আমার কাছে সবশেষ পূজার ছুটিতে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বেড়েছে পর্যটকদের ভিড় সেই খবর জানছিলাম মাসের ব্যবধানে দেড় থেকে দ্বিগুণ বেড়েছে বেশিরভাগ সবজির দর অনেকগুলোর কেজি শতক ছাড়িয়েছে বাজারে গিয়ে যেন ত্রাহি অবস্থা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের কয়েকশো টাকার বাজার করেও বুঝছে না ব্যাগ এমন যখন অবস্থা তখন বাজার তদারকিতে জোরদার কোনো পদক্ষেপ নেই নিয়ন্ত্রণে অনেকটা দায়সার অভিযানই চালাচ্ছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তানজিম শফিন জানাবেন বিস্তারিত পটল করেছে সেঞ্চুরি সাত দিনের ব্যবধানে দাম বেড়েছে বিশ টাকা ঢ্যাঁড়স একশো বিশ গাজর একশো ষাট কাঁকরোল একশো টাকা আর করলা মুলা লাউ ছুয়েছে আশি টাকা আমিষ ছাড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস এখন সবজির বাজারে মাসে একবার বাজার করি এই জন্য আমরা সব মিলে বেশি একটু বাজার করতেছি কিন্তু এখন দেখা যায় কিছুই কিনতে পারতেছি না এমন অবস্থায় নিয়মিত বাজার তদারকিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং টিম রাজধানীর সাদেক খান পাইকারি সবজির বাজারে কয়েকটি দোকান ঘুরে দেখে যাচাই করেন ক্রয় বিক্রয় রশিদ তবে এমন অভিযানকে দায়সারা বলছেন বাজারে আসা ক্রেতারা পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রত্যেক দোকানে আছে টাকা হলে সবজি পাওয়া যাচ্ছে বলতেছে যে বন্যা হয়েছে বন্যায় যদি সবজি নষ্ট হয়ে যেত তাহলে আমরা সবজি পাই কিভাবে ওরা এই করে গেছে ষাট টাকা করে বিক্রি করছে ওরা চলে গেছে আবার সত্তর টাকা এখন কোনো কাজে হচ্ছে না আপনার একটা দাম বলে যায় হ্যাঁ যে দামে বিক্রি করবা হ্যাঁ যাইতেছে আর এই চেঞ্জ হয়ে যেতেছে সাম্প্রতিক বন্যার অজুহাতে বাজারে সবজির দাম চুড়ায় উঠলেও শুধু রশিদ যাচাই বাজার নিয়ন্ত্রণ করা কতটা সম্ভব বা সিন্ডিকেট চিহ্নিত অগ্রগতি কতটা এসব প্রশ্নের উত্তরে মনিটরিং টিম জানায় জেলা ও ঢাকার পাইকারি বাজারে দামের পার্থক্য থেকে তারা বুঝতে চাইছেন দামের যৌক্তিকতা যেখানে কৃষক বা উৎপাদকের কাছে পৌঁছায় সামান্যই সব মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা মিলেই তো ঠিক করা হয় যে উৎপাদন আমদানি এবং তার উপরে যে রেটটা পড়ে সেটা আমি আপনাকে আবারও বললাম যে সেটা পলিসি লেভেলে তারা ডিসিশন নেয় তাদের যে কমিটি আছে সেখানে এবং তারা টোটাল বিষয়গুলো বিবেচনা নিয়েই ডিসিশন নেয় আমাদের যে বাজার মনিটরিং টিম যেটার সাথে আপনারা আজকে আছেন সেটার মনিটরিং টিমের মূল কাজটা হচ্ছে যেন মধ্যসত্ত্বভোগীরা ওখান থেকে যেটা এসেছে এইখানে এসে ঢাকা একজন ক্রেতার হাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যেন একটা মার্জিন লাভ থাকে যেটা যৌক্তিক লাভ আপনারা বললেন সেইটুকু নিশ্চিত করা এর মধ্যে যেন কেউ আলাদা করে কোনো মুনাফা অতিরিক্ত মুনাফা না নিয়ে ফেলে সবজির বাজার মনিটরিং শেষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় একটি সাধারণ ভাতের হোটেলে অপরিচ্ছন্নতার দায়ে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করে বাণিজ্যিক রাজধানী তকমা দেয়া হলেও চট্টগ্রামের ব্যবসায়ীরা বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন 
এমন অভিযোগ করে সমাধান চেয়েছেন খাতুনগঞ্জ ট্রেড এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে প্রধান উপদেষ্টা ত্রাণ তহবিলে অনুদান দেবার সময় ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার কাছে এই দাবি জানান তারা চট্টগ্রামে বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন ব্যবসায়ীরা তুলে ধরে ব্যবসায়ীরা বলেন ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে ওজন স্কেলে পণ্য পরিবহনে বৈষম্যের কারণে এই প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছেন না তারা আর জানাচ্ছেন হাজিরা সুলি এক সময় চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জ দেশের ভোগ্যপণ্যের আশি শতাংশ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করত চাকতাই খাতুনগঞ্জে ভিড়ত মিয়ানমার সহ বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা সওদাগরের জাহাজ কালের বিবর্তনে জৌলুস হারিয়েছে দেশের ঐতিহ্যবাহী এই ব্যবসা কেন্দ্র নানা সমস্যার সুযোগ সুবিধার অভাবে চট্টগ্রাম থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছেন দেশের বড় বড় শিল্প গ্রুপ বর্তমানে ব্যবসা ও আমদানি কমে দাঁড়িয়েছে বিশ শতাংশে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে প্রধান উপদেষ্টা ত্রাণ তহবিলে অনুদানের টাকা হস্তান্তরকালে চট্টগ্রামের নানা সমস্যা ও বঞ্চনার অভিযোগ তুলে ধরেন খাতুনগঞ্জের ব্যবসায়ীরা বলেন বাণিজ্যিক রাজধানীর গাল ভরা বুলিতে খুশি করা হলেও এ অঞ্চলের প্রকৃত উন্নয়ন হয়নি কারো ইনফ্লুয়েন্স আছে কারো প্রভাব আছে বা ব্যাংকের ওর থেকে নিচ্ছে একশো বিশ টাকা আমার থেকে নিচ্ছে একশো একুশ টাকা আর জনের থেকে নিচ্ছে একশো বাইশ টাকা তো এরকম হলে পরে তো হয়েছে যে এখানেই তো আমরা কিন্তু মানে একটা মানে আনহেলদি কম্পিটিশান অসম অসম প্রতিযোগিতায় আমরা ওখানেই পড়ে যাচ্ছি সব জায়গায় ক্যারি করছে আঠারো থেকে বাইশ টন কিন্তু চট্টগ্রাম থেকে ক্যারি করতে হবে শুধু তেরো টন এখানে ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ী আছে অনেকে অনেক ব্যবসা অনেকে আছেন ওনার ব্যবসা করতে পারতেন না চট্টগ্রাম ব্যবসাতে কোনো ব্যবসা দেওয়া হচ্ছে না এটা কি কোনো কি चट्टग्राम महासड़के बारो थे तेर टनर बस पन्न्य परिवहन जाए ना बाढ़ खरचर कारण अन्न अंचल पन्नर दामे देख टा व्यवधान थे ये प्रतिजोगता छिटके पड़े चट्टग्रामे व्यवसायी ये बैषम्य टा चेटारे जो बैषम्य शुरू होता नतून सरकार आसार पर बैषम्य शिकार होते आगे छोड़ एख चल से यह विषय एक गभर भाव दृष्टि आकर्षण कर चट्टग्राम ये पक्षपात विषय नहीं ये बैषम्य निसन विषय चट्टग्राम के पक्षपात करार को प्रयोजन नहीं যদি উনি মনে করেন আমাদের সাথে বৈষম্য হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসন করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়াটা আমি অত্যন্ত জরুরি মনে করি চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমার্সে প্রকৃত ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব না থাকায় এ অঞ্চলের ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা বাড়িনি স্বীকার করে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা বলেন এখনই সংস্কারের সবচেয়ে সঠিক সময় এই সুযোগ কাজে লাগাতে না পারলে দেশ পিছিয়ে যাবে কর্ণফুরী নদীর তল দিয়ে টানেল হয়েছে এটা কার জন্য হয়েছে কে করেছে কি হয়েছে কারা চাপিয়ে দিয়েছে পরিস্থিতি প্রেক্ষাপট এমন ছিল আমাদের এখানে প্রশাসকরা কিছু বলে নাই আমাদের এখানকার ক্ষমতা ধরা বলে নাই আমাদের এখানে রাজনীতিবিদেরা কারা যারা ছিলেন তারা এবং ক্ষমতা ধর সমস্ত প্রক্রিয়াগুলোই ছিল জমানো মানুষের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠানে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে খাতুনগঞ্জ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রায় চৌষট্টি লাখ টাকা অনুদান দেয়া হয় হাজারো শিউলে এখন চট্টগ্রাম পূজার মধ্যে ইলিশের দাম তুঙ্গে ওঠার মধ্যে মধ্যরাত থেকে শুরু হচ্ছে ইলিশ শিকারে বাইশ দিনের নিষেধাজ্ঞা এরই মধ্যে কুলে ফিরতে শুরু করেছে ট্রলার শেষ মুহূর্তে শিকার করা ইলিশ নিয়ে ফিরছেন অনেকেই ইলিশের প্রজনন রক্ষায় প্রতি বছর অক্টোবরের ঠিক এই সময়টাতে নিষেধাজ্ঞা দেয় সরকারের মৎস্য বিভাগ বাইশ দিনের এই নিষেধাজ্ঞায় কর্মহীন হয়ে পড়েন জেলেরা নিবন্ধিত জেলেদের দেয়া হয় সরকারি সহায়তা সহকর্মীদের পাঁচানো তথ্য ছবিতে জানাবেন সাদাত সাহেদ শেষ মুহূর্তে শিকার করা ইলিশ নিয়ে তীরে ফিরছেন জেলেরা জাল নৌকা গুটিয়ে অবস্থান করছেন তীরে পদ্মা মেঘনা তীরের সব মৎস্য আড়ত বন্ধে চলছে প্রস্তুতি শনিবার মধ্যরাত থেকে সাগর মোহনা ও নদ নদীতে ইলিশ শিকারে শুরু হচ্ছে ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা ইলিশের প্রজনন রক্ষায় প্রতি বছর এই নিষেধাজ্ঞা দেয় সরকারের মৎস্য বিভাগ এরই মধ্যে বরগুনায় নদী তীরে নোঙ্গর করা হয়েছে শত শত মাছ ধরার ট্রলার মা ইলিশ রক্ষায় নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে কঠোর অবস্থানে থাকার কথা জানিয়েছে মৎস্য বিভাগ কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনী 
প্রতি জেলে পল্লিতে গিয়ে ছোট ছোট পথসভা করেছি আবার বড় আকারে প্রতি উপজেলাতে একটি অননেস মিটিংও করেছি অন্য কেউ এসে আমাদের এলাকায় মাছ ধরতে না পারে এবং সেটা আমরা নিশ্চিত করব সাগর নদী থেকে তীরে ফিরেছেন পটুয়াখালীর কলাপাড়ার জেলেরাও আলিপুর ও মহিপুর মৎস্য বন্দরের জেলেরা ব্যস্ত সময় পার করছেন ইলিশ শিকারের সরঞ্জাম গোছাতে তবে উপকূলীয় অঞ্চলের জেলেদের অভিযোগ বাংলাদেশের জলসীমায় ইলিশ শিকার বন্ধ থাকার সুযোগ নেন ভারতীয় জেলেরা আমাদের বাংলাদেশে যে অবরোধ দেয় এই অবরোধ যদি ভারতের সাথে একসাথে দিত তাহলে আমাকেও ভালো হইত এদিকে শরীয়তপুরের গোসাইর হাটের মেঘনা তীরে একে একে নৌকা আর জাল নিয়ে ফিরছেন জেলেরা অভিযানের জন্য জাল তুলে ফলাইতেছি অভিযানে আর আমরা জাল নামাবো না বাধ্য ফেরে যাইতে হয় নদীতে কিস্তি মিস্ত্রি সবই সরকার সাহায্য তো পায় না তবে এই সময়টায় প্রভাবশালীদের যোগ সাজসে অর্থের বিনিময়ে মাছ শিকার চলে এমন অভিযোগ করে তা বন্ধের দাবি জানিয়েছেন জেলেরা মাছ ধরা বন্ধনে হয়তো একশো জাল থাকলে ধরেন দশটা জাল বায় চুরি চাপাটি করে বায় বাইলো এগার থানায় পুলিশ প্রশাসনের এমন এমন টাকা পয়সা দিয়া এদিকে ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে নিষেধাজ্ঞা সফল করার পাশাপাশি নদী ও দূষণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার দাবি বিশেষজ্ঞদের মা ইলিশের যে অভিযান এই অভিযানের ফলে কিন্তু আমাদের ইলিশের উৎপাদনটা বাড়ে কারণ হচ্ছে সাগর থেকে যেই ইলিশগুলো আমাদের নদীতে আসে তারা নির্বিঘ্নে ডিম দিতে পারে এই সময় আমাদের জেলেদের যে প্রণোদনা রয়েছে এই প্রণোদনাটা সঠিকভাবে দিতে হবে জোয়ার ও স্রোতের সাথে গভীর সমুদ্র থেকে প্রজননের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ আসে নদ নদীতে ইলিশের বংশবিস্তার নির্বিঘ্ন করতে তাই ১৩ অক্টোবর থেকে তিন নভেম্বর পর্যন্ত সমুদ্র নদ নদী ও মোহনায় মাছ শিকার নিষিদ্ধ করেছে সরকার সাদাত শাহেদ এখন পরাজিত ফ্যাসিস্ট শক্তি রাজপথ থেকে বিতাড়িত হয়ে এখন অনলাইনে সরব হয়েছে উল্লেখ করে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি বলেন গুজবে কান না দিয়ে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে অনুষ্ঠানে বাজেট বৈষম্য দূর করে আবু সাইদের ক্যাম্পাসকে ঢেলে সাজানোর আশ্বাস দেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা আরও জানাচ্ছেন মোকারম হুসাইন শিক্ষক ও আবাসিক সংকট সঙ্গী করে এক প্রকার ঢিমে তালে ষোলো বছর পার করা এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম বেগম রোকা বিশ্ববিদ্যালয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাত ধরে দুই সালে যাত্রা শুরু করা বিশ্ববিদ্যালয়টি ভুগেছে বাজেট সংকটে এ কারণে গবেষণায় অপ্রতুলতা অবকাঠামোগত অনুন্নয়ন আর অস্থিরতা যেন এ ক্যাম্পাসের নিত্য সঙ্গী এমন প্রেক্ষাপটে ষোলোতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করছে উত্তরের অন্যতম বড় এই বিদ্যায়তন পঁচাত্তর একর ক্যাম্পাস জুড়ে যাদের স্বপ্ন বিস্তারের বিচরণ তাদের কণ্ঠ জুড়েও প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির মিশ্রিত আবেগ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শতভাগ আবাসিক হবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে অডিটোরিয়াম নেই যথেষ্ট পরিমাণ মানে বিভিন্ন অবকাঠামোর মানে গবেষণা সেন্টার বিভিন্ন কিছু মানে অভাব রয়েছে সেই অভাবগুলোকে কাটিয়ে উঠতে পারবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমার প্রত্যাশা থাকবে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক এবং ডেভেলপমেন্টের যে আলাদা আলাদা জায়গাগুলো আছে সেগুলো যাতে অতি দ্রুত একটা পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে যাতে একটা একটা হাইটে নিয়ে যাওয়া যায় সেই চেষ্টাটুকু এই বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান প্রশাসন এবং বর্তমান সরকার করবে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকের বর্ণিল আয়োজনের শুরুতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটক উদ্বোধন করেন তথ্য উপদেষ্টা চতুর্থ উপাচার্যের পাশ করা নকশা পঞ্চম উপাচার্যের শুরু করা কাজের এ ফটক উদ্বোধন হল ষষ্ঠ উপাচার্যের হাত ধরে উদ্বোধন শেষে সুসজ্জিত র্যালি প্রদক্ষিণ করে পুরো ক্যাম্পাস পরে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন তথ্য উপদেষ্টা তিনি বলেন বাংলাদেশে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটনাকে উগ্রবাদ হিসেবে প্রচার করতে চায় ভারতের কয়েকটি গণমাধ্যম এ সময় গুজবে কান্না দিয়ে দেশের মানুষকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান নাহিদ ইসলাম ভারত চায় যে বাংলাদেশে একটা উগ্রবাদ চলছে সেটা দেখাতে এটা তার দেশের যে উগ্রবাদ সেটি পুষ্ট হয় ফলত সেই ধরনের অপপ্রচার সবসময় ছিল তবে আমাদের দেশেও যে ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটছে আমাদের নিজেদেরও উচিত নিজেদের দিকে তাকানো এবং সেই বিষয়গুলো যাতে কখনো না ঘটে এবং ঘটলে আমরা দ্রুত সেটার আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছি গণমাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে নাহিদ ইসলাম বলেন ফেসিস্ট সরকার রাজপথ থেকে বিতাড়িত হয়ে ফেসবুকে সরব হয়েছে দেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টার বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি প্রতিত যে ফ্যাসিবাদী 
শক্তি রাজপথ থেকে তারা পরাজিত হয়ে এখন অনলাইনে তারা তাদের শক্তি প্রদর্শন করছে ফলে আমরা যাতে সচেতন হই কোনো মিথ্যা তথ্যে এবং গুজবে বিশ্বাস না করি বেগমরকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ছয়টি অনুষদের আওতায় বাইশটি বিভাগে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করছে সাড়ে আট হাজার শিক্ষার্থীর অনুকূলে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র দুশো জন ক্যাম্পাসে আবাসিক সুবিধা ভোগ করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র দশ শতাংশ শিক্ষার্থী বৈশ্বিক স্ট্যান্ডার্ডে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাইশ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন শিক্ষক থাকার কথা সেখানে বেরুবিতে এ হার চুয়াল্লিশ জনে একজন বৈষম্যর বিতর্ক যেন হাত ধরাধরি করে হাতে পঁচাত্তর একরের এই বেগম রোকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বরে প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেড় দশকে মাত্র দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি অথচ এর দশ বছর পরে দুই হাজার সালে নেত্রকোনায় প্রতিষ্ঠা পাওয়া শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে দুই হাজার কোটি টাকা আওয়ামী লীগ এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্রেডিট নিলেও বাজেট দিতে বরাবরই কার্পণ্য করেছে তবে আবু সাইদের শাহাদাদের পর দেশের পট পরিবর্তন হওয়ার পর এই ক্যাম্পাসের বাজেট বৈষম্য দূর হবে এমন প্রত্যাশায় অঞ্চলের মানুষ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মোকারম হোসাইন এখন রংপুর মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে চলতি মাসে একটি নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নিতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর এছাড়া হতে পারে দুই থেকে তিনটি লঘুচাপ শনিবার সকালে আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানানো হয় সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়ার সহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্র সহ বৃষ্টি হতে পারে তবে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে সোমবার আবহাওয়া স্বাভাবিক থাকলেও পরবর্তী কয়েকদিন বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস সেই সাথে আগামী কয়েকদিন পর আবহাওয়া শুষ্ক হয়ে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বিদায় নিতে পারে শিগগিরই অধিদপ্তর থেকে স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাক্তার নজমুল হোসেন সুমন সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতি বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠকে তিনি একথা বলেন এ সময় ডেঙ্গুতে প্রাণহানি ঠেকাতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে কার্যকরী সময়ে লার্ভা নিধনের উদ্যোগ নেবার অঙ্গীকার করেন তিনি সুস্বাস্থ্যের বাংলাদেশ আমাদের সবাই কাম্য আমরা সবাই চাই বাজেটের অপ্রতুলতা একটা ডেফিনেটলি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু সে তার উপর রয়েছে দুর্নীতি এবং এর ফলেই স্বাস্থ্যখাতের একটা রুগ্ন দশা বাংলাদেশে বিদ্যমান আমার অদক্ষতাও কিন্তু আরেকজনের দুর্নীতির সুযোগ করে দিতে পারে যদি সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি না হয় আমি যদি না জানি কোনটা ঠিক নিয়মটা কি তাহলে কিন্তু আমি কোনোভাবেই আরেকজনের দুর্নীতিকে আমি ঠেকাতে পারবো না দুর্নীতি অটোমেটিকভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হবে এখন দুপুর শেষ করার আগে শিরোনামগুলো আরও একবার সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী বাতিল দাবি রাজনৈতিক দলের ব্যবস্থার ত্রুটি সংস্কারের তাগিদ পুরো প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেটা বিশ্বাসযোগ্য যে নির্বাচনটা বিশ্বাসযোগ্য ছিল সেটা কিন্তু জনগণের কাছে প্রতীয়মান হইতে হবে মাসের ব্যবধানে দেড় থেকে দ্বিগুণ বেড়েছে সবজির দর অনেকগুলোর কেজি ছাড়িয়েছে শতক নিয়ন্ত্রণে দায় সারা অভিযান দুমাস ধরে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী নেই ঢাকার নিম্ন আদালতে পরিস্থিতি সুযোগে শীর্ষ সন্ত্রাসীদেরও জামিন একজন বাদী যখন ভিক্টিম হয়ে বিজ্ঞ আদালতে সে মামলা দায়ের করে ন্যায় বিচারের জন্য তার এই ন্যায় বিচারটা প্রতিষ্ঠাই হয় ট্রায়ালের মাধ্যমে দীর্ঘদিন পাবলিক প্রসিকিউটর না থাকা এটা আদালতে একটা রাষ্ট্রপক্ষের একটা শূন্যতা দেখা যায় এবং দুর্গোৎসবের মহানবমীর আনুষ্ঠানিকতার পর দশমীর তিথি শুরু দেবীকে প্রাণ ভরে দেখতে মঞ্চকে ভক্তদের ভিড় এ ছিল এখন দুপুরের আয়োজন এখন টেলিভিশন ওয়েবসাইট দেখুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এখন ডট টিভি এছাড়া ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিভি ডট এখন এবং ইউটিউবে সরাসরি দেখুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ সি স্ল্যাশ এখন টিভিতে